ஆகும்போது சல்மான் ரவன் என்ன பண்ணுவோம்னா கீழே விழுந்துட்டு இருப்போம் அதை பார்த்துட்டு சஞ்சய் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துருப்போம் இதுதான் வந்து ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷன் இப்போ என்னென்னா வந்து அந்த குட்டி குழந்தைக்கு வந்து ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஒரு கண்ணு தெரியாது நான் சொல்ல மாட்டேன் சாரி அந்த குட்டி குழந்தைக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் ஆகிருந்தால் கண்ணு தெரியாது ஸோ அந்த குழந்தைய வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அன்னைக்கு விஜயோட பர்த்டே அன்றைக்கி ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டிகிட்டு வராங்க கூட்டிகிட்டு வந்து கண் ஆப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இவன் என்னென்னா ஒரு பார்க்கில் போய்ட்டு குச்சி வச்சு தட்டிட்டு நின்றுட்டுருப்பான் பின்னாடி அந்த குழந்தை வந்து விஜய் அப்படின்னு கூப்பிடும் கிளைமேக்ஸில் இவனால்னா வந்துட்டியா சொல்லுவான்ட்டு அப்படி நீட்டுவான் ரெண்டு பேரும் கிளம்புவாங்க அந்த இடத்துல ஸோ இந்த இடத்துல எந்த இடத்துலையுமே பிரேக் வராமல் எப்படி சொல்கிறதுன்றத கற்றுக்கிட்டான் சரியா ஸோ ஒரு கதையை எங்கே ஆரம்பித்து எப்படி முடிக்கணும் அதை எப்படி வந்து புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் ஸோ நீங்கள் எல்லாம் எந்த இடத்துலையுமே நாய்ஸ் கொடுக்கல இல்லை அந்த கதைக்குள்ளே போயிட்டு என்ன தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவனிக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்க ஸோ அதுதான் நீங்கள் சொல்கிற கதையும் அதே மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸ்டார்டிங் எண்டு என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அதுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயத்தை எப்படி கன்வே பண்ணுறீங்க எத்தனை பிரேக் பண்ணுறீங்க அந்த பிரேக்குள்ளே அடுத்தது எப்படி கண்டினியூ பண்ணுறீங்க அந்த கண்டினியூ அடுத்தோட இதில் எப்படி லீடு கொடுக்குது எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க மொத்தத்தையும் ஸோ அது புரியுதா இல்லையா மக்களுக்கு ஸோ ஒரு கதையை சொன்னால் மட்டும்தான் என்னன்றது தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் டின் டின் ஸ்டோரியை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அன்னைக்கு பார்த்த படம் வந்து டின் டின் அதில் வந்து என்னென்னா ஹீரோ வந்து ஒரு நகரத்தில் இருக்கார் அவர் வந்து ரிப்போர்டராக இருக்கார் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா ஃபஸ்ட்டு சீன் எடுத்தோம்னா அவர் அவரோட செல்ல நாய்க்குட்டி வந்து ஸ்னூயி அந்த நாய் வந்து எங்கே போனாலும் அவர் பின்னாடியே ஓடும் ஒரு நாள் நகரத்தில் வந்து அவர் போயிருந்தார் அப்போ வந்து ஒரு ஷிப்பை பார்க்குறான் அவன் அது வந்து யூனிக்கான் ஷிப்பு அவனே ஆச்சரியமாக பார்க்குறான் அவனே அந்த அங்கே விற்கிறவர்கிட்ட அவர் வந்து அவன் வாங்கிடுறான் விலைக்கு உடனே திரும்பி அடுத்த ஒருத்தன் வந்து கேட்குறான் அந்த டென்டின் வந்து தர தர முடியாதுங்கிறான் திரும்பி இன்னொருத்தன் வந்து அவன் தான் இல்லை அவன் வந்து அணை எனக்கு தெரியாது ஏன் வந்து எல்லாமே அந்த ஷிப்பை என்கிட்ட இருந்து வாங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிண்டின் கேட்குறான் உடனே டிண்டிங் வந்து தர முடியாதுன்னு ஒன்று அவன் வந்து நான் வந்து பணம் எவ்வளோ வேணால் தரேன் நீ ஷிப்பை கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான் ஆனால் அப்பயும் அவன் வந்து ஷிப்பை தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் அந்த டாக்கும் கேட்டும் நடந்த சண்டையில் வந்து அவங்க வீட்டில் சண்டை போட்டு கிடதில் அந்த ஷிப்பை வந்து ஷிப்பில் மேலே இந்த ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே தான் அந்த ரகசியம்லாம் இருந்துச்சு அது வந்து பெஞ்சு ஒரு மேஜர் மேஜர் இருக்கும் அங்கே வந்து சைடில் வந்து குளிர்ந்துருது அதை வந்து டிங்கிங் வந்து கவனிக்கல ஒரு சீனில் அவன் வந்து ஒரு ரூமுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு பார்க்குறான் ஷிப்பு காணும் ஷிப்பை யார் எடுத்துகிட்டு போயிருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் யோசிக்கிறான் அப்போ வந்து டிங்கிங் வந்து கிளம்பி போகிறான் நகரத்துக்கு கிளம்பி போயிட்டு ஒரு 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 பழைய பாலடைஞ்ச பங்களா மாதிரி இருக்கு அங்க கேட் வந்து தொடக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அவனோட நாய்க்குட்டி வந்து ஒரு அங்க தடுப்பு சுவர் மாவில் அது ஓட்ட வழியா போயிட்டு அவன்ட்ட வழி சொல்லுது உனை இவனும் போயிட்டு பார்க்கறான் அங்க அங்க இருக்க ஒருத்தன் தான் அங்க வெளில வந்து ஷிப்ப எடுத்து வச்சுட்டு அங்க வச்சிருக்கான் இவன் வந்துட்டு நீனா அந்த மாதிரி ஷிப்பை தேடிட்டு வந்தியான் சொல்லிட்டு அவன் வந்து ஷிப்பை எடுத்து பார்க்கறான் ஆனா இது மாதிரி நான் பழைய இந்த மாதிரி ஷிப்பில் தான் வந்து இதெல்லாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அந்த ரகசியங்கள்லாம் அவன் வந்து அதில் படித்தது என்னென்னா மூணு யூனிகான் ஷிப்பை மூணு யூனிகான் ஷிப்பில் வந்து ரகசியம் இருக்குது புதையில் எங்கே இருக்குன்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ரகசியம் ரகசியம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க உடனே சரின்ட்டு அவன் அடுத்து வந்து என்னென்னா ஹீரோ வந்து கிளம்பி போகிறான் டிங்கிங் அவன் வந்து அவன் வந்து சரையில் அடைச்சிடலாம் அவங்க வில்லை ஒரு சீனில் சரையில் அடித்தோன்னா அப்புறம் நாய்க்குட்டி வந்து காப்பாற்றுதாங்கண்ணா காப்பாற்றினோன்னு தப்பிச்சு அந்த ஷிப்பில் உள்ள ஒரு கேப்டன் பழைய கப்பலோட கேப்டன் வந்து அவனோட சேர்ந்து போயிட்டு நடுவில் அந்த அந்த கேப்டன் வந்து காமெடியெலாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் அந்த கேப்டன் என்ன சொல்கிறான்னா எனக்கு வந்து ரகசியங்கள்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டு போயிட்டு சாவியை திறக்கிறான் உள்ளே பார்த்தா பாட்டிலாக இருக்குது இதுக்கு தான் நான் கூட்டம் எந்த வழியிலன்னு சொல்லிட்டு டிங்கின்னு கேட்குறான் சரின்ட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் தப்பிக்க பிளான் போ தப்பிக்கிறாங்க தப்பிச்சு போயிட்டு அந்த ரகசியத்தை போ ஒரு இடத்துக்கு போ அந்த இது இது பேர் தெரில அவங்க ஒரு ஒரு இதுக்கு போகிறாங்க அங்கே தான் அந்த ரகசியம் இருக்குன்ட்டு அந்த கேப்டன் சொல்கிறான் உடனே அங்கே தான் இன்னொரு ஷிப் இருக்குது அதை இவன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி போய் நம்ம எடுத்துட்டா அங்கே இருக்க அந்த அந்த
வில்லன் அங்கே வந்துடுறோம் வில்லன் அங்கே வந்துட்டு இவங்களுக்கு முன்னாடி அங்கே போயிட்டு இவன் வில்லன் ஒரு ஈகிள் வச்சுருப்பான் அந்த ஈகிள் வந்து போயிட்டு அந்த ஷிப்பை உடச்சி எடுத்துட்டு வந்துருக்கு அப்புறம் அப்புறம் சேஸ்லாம் நடக்குது சேஸிங்லாம் நிறைய நடக்குது அந்த வில்லன்ட்ட இருந்து டிண்டிங் வாங்கிடுறான் வாங்கினோன்னா அவனையும் போலீஸ்கிட்ட குடி பிடிச்சி கொடுத்துட்றான் அப்புறம் வந்து ஹீரோவும் டிண்டினும் அந்த கேப்டனும் அவங்களோட வீட்டுக்கு போகிறாங்க வீட்டுக்கு போனோன்னா அங்கே ஒரு ரகசிய பாதாளாரா இருக்குது அங்கே போனோன்னா அங்கே இருக்க புதையில் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அவங்க அப்பா வந்து இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுருந்தார் சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து டிண்டின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி முடியலை உங்கள் அப்பா இன்னும் ரகசிய குறிப்பீட்லாம் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு அதை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை முடியாது அதாவது ஈட்டி வந்து பார்த்தீங்களா ஈட்டி த க்ளோஸ் இன்கண்ட் ஆஃப் த தேர்ட் கை உலக புகழ்பெற்ற பட படங்களை இயக்கிய ஸ்டீபன் ஸ்பீல்பர்க் பண்ண அனிமேட்டட் ஃபிலிம் அது ரொம்ப முக்கியமான படம் அந்த அந்த படம் நகர்ந்த விஷயம் பார்த்தீங்களா ஒவ்வொரு சீன்லேயும் ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது திரைக்கதைக்கு உதாரணமான படம் கதை எப்படி நகர்த்தி கொண்டு போகிற பாருங்க அந்த கடைசி வரைக்கும் போராடிக்காமல் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போயிருக்க பார்த்தீங்களா இது நம்ம பழைய படங்கள் நீ பார்த்துக்க மாட்டீங்க உலக சுற்று வாய்ப்பு படம் தெரியுமா எம்ஜிஆர் படம் அந்த படத்தில் இந்த படத்தினுடைய மைய கருத்து அந்த படத்தில் இருக்குது அதாவது ஒரு அணு பற்றி ஒரு விஷயத்தை ஒரு விஞ்ஞானி கண்டுபிடிச்சிருப்பான் அது தவறான ஆள்கிட்ட போனால் உலகம் அழிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த அணு பற்றி ரகசியத்தை மூணாக பிரித்து உலகத்தில் உள்ள மூணு புத்த சிலைக்கு முன்னாலே ஒழிச்சு வச்சுருப்பாங்க அந்த சிலை எங்கேருந்து யாருக்கும் தெரியாது அதை ட்ரேஸ் பண்ணி போவாங்க அதுதான் அந்த கதையை ட்ராவல் ஆகும் கிட்டத்தட்ட இந்த ஸ்கிரீன் பிளே டைப் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் பண்ணுவாங்க இது வந்து நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே பார்த்த ஒரு ஹாலிவுட் ஃபிலிம் அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் வந்து அந்த படத்து பேர் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை ரொம்ப நாள் முன்னாடி பார்த்ததுனால அதனால் அந்த கதையோட சும்மா ஷார்ட்டாக மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ஒரு சேனல் அவங்க அவளோட சேனலை பார்க்க அந்த மக்கள் பார்க்குறதுக்கு எப்படி அவன் ஓவர் நிறையா வியூஸ் வர்றதுக்கு என்னென்ன பண்ணுறாங்கிறது அந்த ஒரு கதை அதுக்காக அவங்க என்ன பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஜெயில் ஜெயிலில் இருக்கிற ஒரு டாப் டென் கிரிமினல்ஸ் ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க செலக்ட் பண்ணி என்னென்னா ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே விட்டு அவங்க எப்படி அவங்களுக்குள்ளேயே அவங்க சண்டை போட வச்சு அந்த சண்டை போட வச்சு கடைசியில் யார் ஒருத்தர் உயிரோடு இருக்காரோ அவர் அவங்கள மட்டும் விடுதலை பண்ணுற மாதிரி அந்த டாஸ்க்கு அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அதெல்லாம் உள்ளார காம்படிஷன் வச்சு அந்த ஜெயிலேருந்து ஒரு பத்து பேரை செலக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க காலில் வந்து ஒரு பாம்பு மாதிரி செட் பண்ணிடுறாங்க அந்த ஒரு இது இழுத்தா வெடிக்கிற மாதிரி ஒரு பாம்பு செட் பண்ணிடுறாங்க ஒவ்வொருத்தரோட காலையும் செட் பண்ணிட்டு ஏ கீழே இறக்கி விட்டுறாங்க இறக்கி விட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி அப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு கடைசியில் ஒரு கடைசியில் ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அஞ்சு பேரில் வந்து ரெண்டு பேர் வந்து வில்லன் மாதிரி சேர்ந்து அந்த தனியாக போய் எல்லாத்தையும் கொடுற மாதிரி கொண்டுட்டு இருக்காங்க கடைசியில் அந்த மூணு பேர் இருக்காங்க அதில் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு அண்ட் ஒரு ஹீரோ மாதிரி ஒரு கேரக்டரு அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஒய்ஃபை வந்து இந்த ரெண்டு பேரை வந்து கொ கொண்டுறாங்க அதாவது கற்பழிச்சு கொண்டுற மாதிரி கொண்டுறாங்க அதனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள எப்படியாவது தடுக்கணும் அது இல்லாமல் நம்மளை வந்து ஏன் எப்படி வந்து இந்த மாதிரி சேனல்ஸ் இது மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு அவங்க தெளிவாகி அவங்ககிட்டேருந்து எப்படி தடுக்கிறாங்க அப்புறம் அந்த சேனலை கூடியிருந்து எப்படி பழிவாங்குறாங்கிறது தான் இந்த படத்தோட கதை மீதி கதை